Este verano ha azotado a los agricultores y ganaderos de la zona de Aloag y los precios de la leche no son los apropiados para los ganaderos, nos afirma el señor Alejandro Rivera, hacendado de la parroquia. Así es, bastantísimo, está afectando bastante, porque este es nuestro centro de vida, esta es nuestra línea, se puede decir, de, de, de vivir pues, la economía, está afectando bastante, son cuatro meses que tenemos ya nosotros sufriéndole mucho, 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 a pesar de que no tengo muchas tierras aquí, es poco, pero en estos poco, de lo poco ganado que tengo, unas 40, 50 cabezas de animales, sí nos está afectando. En época de, de invierno, hablando así, ¿qué, ¿qué cantidad de producto de leche tiene usted? En, bueno, en invierno sí hay, hay más producción de leche, pero como le digo, comparada para la que tengo ahora, sí se puede vivir, a pesar de que el precio de la leche es totalmente bajo. Es un precio muy bajo, que comparado a un litro de leche, como hablaba con otra, un otro canal de televisión, comparado a un litro de leche con una botella de agua, vale hay veces más la botella de agua que el litro de leche. Y puede imaginarse usted que para tener nosotros la producción de un litro de leche, de una vaca, en una vaca tiene aproximadamente, pasan un, tiene unos 40 litros de, de sangre. Y para que formar un litro de leche... Tienen que pasar 400 litros de sangre por las venas mamarias para producir un litro de leche. ¿Y qué tenemos que dar a nosotros? Buen pasto, un buen balanceado, tener una buena alimentación para ese animal, con buenas vitaminas, y darle para las calorías a melaza, pero no nos alcanza, no nos alcanza. Y veces el ganado sufre también porque ya no le dan las fuerzas, porque no nos da a nosotros para darle una buena alimentación al ganado. El litro de leche es muy barato. Para mí. Bueno, yo le entrego a una pequeña empresa, una pequeña empresa de quesería, pero tampoco no la, la señora lucha y trabaja para po poder sobrevivir. Tampoco no diría, esa señora me está explotando, no, tampoco no, porque ella también lucha y trabaja para esto. Somos, somos unos, como le digo, recíproco en este punto. Dirá, le, le cuento que yo le doy gracias a Dios, yo, yo dependo de Dios y Él me ha dado muy buena siembra y estoy sembrando eh, para, para hacerle renovar potrero, estoy sembrando primero unas dos siembras y ahí viene el potrero, dos siembras y viene el potrero pero ya últimamente me estoy dando cuenta como que tal vez sería y veces dejar esto de la ganadería y dedicarme a la siembra, a la agricultura pero en agricultura tenemos otro punto también que nos hay veces nos agobia, es el valor de los, del, ¿cómo se llama? De esto, del, del abono, está caro. Y una planta, yo me parece que estamos, hemos también enseñado un poco mal, o es que las tierras ya no nos dan, estamos enseñando mal de la, que en la, en lo natural es lo mejor. Fíjese usted, si estamos hablando para de, de un potrero como le digo lo estamos mal abonado no tenemos ya la, el, el, el fruto entonces qué le damos al ganado y ahí hablando del ganado y en las plantas es otra de las cosas nosotros hay veces por tener una buena producción y esto sí le hago conocer verdaderamente porque me duele acá a mí hacerle conocer a la ciudadanía al pueblo en general que hay veces nosotros, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? ¿Qué, ser, ¿Qué nos servimos? ¿Qué llevamos a la mesa? ¿Qué le damos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Una buena papa, linda, hermosa, pero hecha a base de puro químico, puro químico, mucho ojo. No sé hasta dónde avancemos nosotros con esta naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Nos estamos transformando en químico? Hay dos clases de inmunidad, esto ya tal vez no, no le competa mucho, pero sí le va a hacer conocer al pueblo dos clases de inmunidad, la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva son las moléculas pequeñas de proteínas que nos forman una inmunidad en nuestro cuerpo, pero es un anticuerpo, una defensa natural. Pero si nos comemos una buena papa y buenas cosas, lindas cosechas, pero a base de puros combióticos, que son tan caros para hacer producir eso, pero... El, tiene el problema en la vida del ser humano.
¿Por qué tantas enfermedades exportando con biótico? No es que con esto yo estoy desmereciendo ni yéndome contra las personas que venden sus, todas las cosas estas, porque yo también las uso. Y hay veces para ver una buena producción le pongo bastante cosas, pero eso no es correcto. Últimamente yo tengo por acá unos sembríos de papa, le estoy haciendo a lo natural, solo para hacer, para ver cuál es la diferencia, sí, con abono orgánico y el otro con, con químico. Entonces, pero yo le aconsejaría, los que tienen pequeños, pequeños cuerpos así de terrenos para sembrar, que lo hagan por favor lo más natural que se pueda. Tenemos que preocuparnos por esta vida que Dios nos ha dado y es lindo vivirla pero con sanidad, sano. Yo oigo hablar mucho de cáncer, mucho de esto, mucho de tantas cosas. Qué pena. El Yo, problema de eso justamente, ¿no? de los muchos eh, químicos o que se eh, le ponen las plantas. Sí, me parece que tiene mucho que ver eso. Yo he visto en las fumigaciones que se le pone algo que tanto apesta, es tan fuerte ese químico y cómo la planta asume solo para producir. Estamos nosotros esforzándole a esa planta, forzándole para que, a esa planta para que dé tanta esa producción.